die Starbucks Workers Union. Workers could self organize and in fact the most prominent union buster in the country was caught on a, a conference call and it was leaked. Richard Berman and he he said, you know, there's a problem. There's this new thing where workers are not going to wait for a union to come to them. They're going to start their own union. And he actually called it the Starbucks problem after our campaign. Die primäre Basis, also die Arbeiterinnen, Bündnispartnerinnen, Wählerinnen und so weiter. Die Starbucks Workers Union basiert vor allem auf den Baristas, also den Arbeiterinnen, die den Kaffee zubereiten. Der Grund für diesen Fokus liegt in den Prinzipien der IWW, eine selbstorganisierte Basisgewerkschaft von Arbeiterinnen zu sein. In der weltweiten Satzung der IWW steht, dass Arbeiterinnen die Macht haben, jemand anderes einzustellen oder zu entlassen, nicht Teil der IWW sein dürfen. Sie sind dementsprechend von den Sektionen und Projekten der IWW ausgeschlossen. Dazu kommen als Bündnispartnerinnen Aktivistinnen der Arbeiterinnenbewegung, Journalistinnen und auch Fälle vor dem National Labor Relations Board. Die sekundäre Basis, also Bündnispartnerinnen, einflussreiche Personen, Gegnerinnen. Der Hauptgegner war das Starbucks Management, da sie der Hauptakteur bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen sind. Die Probleme. Die drei größten Probleme. In beiden Wellen der Starbucks Workers Union wurden folgende Probleme als die drei Top-Probleme benannt. Die unsichere Anzahl an Arbeitsstunden. Erstens. If financially, if, it, if you knew your schedule was just going to be okay, like I get... I get 20 hours a week and I work Monday, Tuesday, Wednesday. That would be okay. But you don't have that power to like say that's when you want it. So you can't get another job on the side. Or it, it made it, at least at my in my particular location, made it very difficult to like try to have a second job on the side. Um, I think if you were like a student, you could set your schedule a little bit and be like, okay, I can't come because I'm in school. That kind of thing. But um, that, you know, it just... Makes your life really, really stressful. Im Zusammenhang mit der Unsicherheit der Arbeitsstundenanzahl berichteten die Interviewpartnerinnen ebenfalls von dem Problem, dass sie nur sehr kurzfristig davon erfuhren, wann sie überhaupt arbeiten müssten. Sie argumentierten, dass sie kaum langfristig ihr Alltagsleben planen können. Bei der Jimmy Johns Workers Union und der Burgerville Workers Union gehörten die unsicheren Arbeitsstunden ebenfalls zu den wichtigsten Problemen, laut einem Kollegen eine übergreifende Entwicklung in Branchen mit hohem Niedriglohnanteil. Zweites Problem. Respektlosigkeit gegenüber den Arbeiterinnen. Diese Respektlosigkeit zeigt sich in hohen Anforderungen am, Ar am Arbeitsplatz bei gleichzeitigen Kündigungen bei kleinen Fehlern der Arbeiterinnen. Was hell. Um They fired who they could fire, you know, people who weren't watching their shit as closely as they should um, and would do something wrong, they would fire them immediately. Um, they pushed people a lot and, like, made ridiculous demands so that way, you know, bad schedules and work late or not enough staffing and um, people would transfer. Drittens. Eine fehlende organisierte Stimme. Vor allem in Belangen, die die gesamte Belegschaft betrafen, fehlten den Kolleginnen eine organisierte Stimme, die mit dem Management hätten verhandeln können. Das Fehlen dieser Stimme führte zu dem Problem mit dem Arbeitgeber, nicht im größeren Stil verhandeln zu können. The wage was also low um, and there was just fundamentally no voice, um, whatever the issue. For example, when they informed us that you know very small percentage of their coffee is fair trade but we're obligated to say if a customer asks all of the coffee is fairly traded they they pushed us to do that after barista started raising awareness around um, around the coffee farmer conditions so voice was a big piece die drei eben genannten Probleme wurden am häufigsten kollektiv bekämpft, da sie im Alltag als die dringendsten Probleme behandelt wurden. Zwei weitere Punkte wurden ebenfalls genannt. Einerseits die geringe Bezahlung und andererseits sexuelle Belästigung, was vor allem Kolleginnen äußerten. Die Top 3 Vorteile durch die Mitgliedschaft. Darunter fiel erstens die Fähigkeit, ein unfaires Management herauszufordern, zweitens verbesserte Arbeitsstunden für eine bessere Planung des Lebens, und drittens eine unterstützende Community durch Solidarität, die die Vereinzelung aufhebt. 
Ebenfalls wurden eine geringe finanzielle Unterstützung und die Hoffnung auf ein Organizing in bessere Form genannt. Alleinstellungsmerkmal Das Alleinstellungsmerkmal, ausgedruckt in dem Slogan, war Together we win, das sich auf die Kollektivität bezieht, mit der die Starbucks Workers Union handelte. Strategien Also, wo finden Kämpfe statt? Wie gewinnen wir? Als Strategien benannten die Kolleginnen den Aufbau von Betriebskomitees auf Betriebsebene, um direkte Aktionen innerhalb und außerhalb der Betriebe durchzuführen. Ebenfalls wurde die Bedeutung der Medien in Bezug auf die Verwundbarkeit des Unternehmens thematisiert. Beispielsweise in ihrer Behauptung, dass alle Arbeiterinnen Krankenversicherung hätten oder dass jeder Kaffee fair gehandelt wäre, müsse der Betrieb herausgefordert werden. In Publikationen, in Publikationen, Petitionen und Veranstaltungen wurden diese Dinge kritisiert und der Unterschied zwischen PR der Firma und der Realität offengelegt. Darüber hinaus wurden größere Rechtsprozesse als Machthebel gegen Starbucks eingesetzt, um die Arbeitsbedingungen für viele zu verbessern und diese auch längerfristig abzusichern. Die Beziehungen zu Kundinnen wurden ebenfalls thematisiert. Sie waren je nach Betrieb unterschiedlich stark ausgeprägt und an einem Arbeitsplatz wie der Gastronomie zum Teil hilfreich, weil manche Kundinnen gute Beziehungen mit den Kolleginnen hatten und sie bei ihren Anliegen unterstützten. Dazu kommen noch Beziehungen entlang der Branche, beispielsweise durch die Tour von einer Interviewpartnerin zur Kaffeefarmerin in Äthiopien, die der Vision einer Organisierung entlang der Wertschöpfungskette entspricht, um die Bedingungen vieler zu verbessern und die Macht der Arbeiterin zu erhöhen. Der Konkurrenzvorteil, also was nicht einfach von einem feindlichen Akteur oder Gegner bekämpft werden kann. Als Konkurrenzvorteil der eigenen Organisierung, der nicht von einem Gegner oder feindlichen Akteur bekämpft werden kann, galt den Kolleginnen unter anderem ihr Modell mit geringen Ressourcen. Ihre finanziellen Mittel konnten nicht knapp werden, wie das bei anderen großen Organisationen vorkommen kann. Dazu kam eine deutliche Stimme von den Baristas selbst, die sich darin ausdrückte, dass sie ihre Gewerkschaft selbst organisierten und nicht von Hauptamtlichen angeführt wurden. Das erhöht sowohl die Entscheidungsfähigkeit und die Stärkung demokratischer Verfahren. Als dritten Konkurrenzvorteil kann die offene Möglichkeit teilzunehmen gelten, da die Einstiegsschwelle gering und die Entfaltung eigener Aktivität unkompliziert war. Ebenfalls wurde noch gesagt, dass zu der Zeit in den USA niemand anderes im Bereich der Systemgastronomie organisierte, als auch, dass sie viele Aktivistinnen aus der Community zur Unterstützung hatten. Diese Umstände hatten zur Folge, dass sie vieles selbst neu ausprobieren konnten oder halt auch mussten, da wenig Vorbilder existierten. Womöglich lässt sich auch die verhältnismäßig große Unterstützung durch Aktivistinnen durch den Pioniereffekt erklären. Die Kosten. Eine Finanzierung hatte die Starbucks Workers Union grundsätzlich keine. Es gab einen kleinen Anteil an Mitgliedsbeiträgen durch Starbucks Workers Union und die IWW. Dieser Unterschied kam durch die formelle Trennung zustande. Vorhanden war ebenso ein kleiner Anteil an Spenden. In der zweiten Welle gab es ebenfalls einen Fonds für gefeuerte Kolleginnen. Die geringe finanzielle Unterstützung machte die Kolleginnen kreativ in einer Finanzierung von Flugblättern, der Homepage und ähnlichem, führte aber auch dazu, dass es keine große finanzielle Abhängigkeit gab. Die Schlüsselkennzahlen, die Aktivitäten, die gemessen werden. Die Schlüsselkennzahlen stehen im Worker Association Canvas gewissermaßen für die Erfolgskriterien. Für die Starbucks Workers Union war das die Anzahl der Läden, in denen die SWU an die Öffentlichkeit gegangen ist. Die Anzahl der Städte, in denen Kampagnen aktiv waren, die Anzahl der beitragzahlenden Mitglieder und die Nummer der Probleme, die bearbeitet wurden. Nach Ansicht der Kolleginnen erhöhte die Anzahl dieser einzelnen Faktoren auch die Macht der Gewerkschaft. Die Kanäle, also die Wege, Mitglieder und Bündnispartnerinnen und den Rest der Basis zu erreichen. Die Kanäle der Starbucks Workers Union waren vor allem die Kommunikation unter den Arbeiterinnen mittels Einzelgesprächen, Facebook, SMS und WhatsApp. Dazu kam ihre Homepage starbucksunion.org als auch die der IWW-Ortsgruppen und noch eigene Medien der Starbucks Workers Union wie den Newsletter. Letztlich waren es Medienformate, die möglichst viele Kolleginnen leicht zugänglich waren und genutzt werden konnten. Die Kernkompetenzen, also die drei Dinge, in denen wir Weltklasse sein müssen. Hier wurde vor allem erstens innovatives Denken genannt, was darin bestand, überhaupt in dem Feld der Systemgastronomie Organisierung aufzubauen und Strategien und Aktionsformen bei Bedarf anpassen zu können. Die Beharrlichkeit, mit denen die Kolleginnen dort organisierten, wurde als zweites benannt. Denn sie ließen sich nicht einmal von der größten Union-Busting-Firma der USA abbringen, weiter zu organisieren. 
Die Basisorganisierung, das ist der dritte Punkt, verlief sowohl lokal als auch durch landesweite Netzwerke und über internationale Netzwerke wie die Internationale Arbeiterinnenassoziation. Eine weitere Stärke war die Medienarbeit der Starbucks Workers Union, Punkt 4, die durch viele Artikel bestach, unter anderem mehrmals Aktionen in Läden verstärkte und zu landesweiten Lohnerhöhungen führte, da das Unternehmen durch seine stark präsente Unternehmensphilosophie relativ verwundbar war, wenn öffentlich Widersprüche nachgewiesen werden konnten. Die Mitgliedschafts- und Multiplikatorenstruktur. Wie definieren wir Mitgliedschaft? Wie werden Entscheidungen gefällt? Welche Kriterien definieren Mitgliedschaft? Die Definition über die Mitgliedschaft änderte sich immer wieder. Zu Beginn konnten Arbeiterinnen Mitglied der Kampagne sein bzw. der Starbucks Workers Union. Später wurden Kolleginnen dazu aufgefordert, Mitglied der EWW zu werden. Das Besondere an dem Modell der Starbucks Workers Union ist, dass es hier eine Trennung zwischen der IWW und der Starbucks Workers Union gab. Der Kern an Organiserinnen war zunächst IWW-Mitglied und erst im Verlauf wurden diese auch Mitglieder der Starbucks Workers Union. Jedoch war es möglich, auch Mitglied der SWU zu sein oder bei der IWW-Mitglied zu sein. Dies hatte den Vorteil, dass die formale Hürde, ein Papier zu unterschreiben, sich auf die revolutionären Ziele der IWW festzulegen und einen monatlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen, wegfiel. Diese Regelung änderte sich im Laufe der Jahre mehrmals. Die Sprachregelung war jedoch immer, die Starbucks Workers Union ist an die IWW angegliedert. Auf lokaler Ebene, in New York City, gab es wöchentliche oder monatliche Treffen. Entscheidungen wurden durch Mehrheiten getroffen. Anführerinnen konnten potenziell alle sein und es gab Komitees für verschiedene Aufgabenbereiche, vom einzelnen Betrieb bis auf Kampagnenebene. Beispielsweise gab es Komitees für rechtliche Fragen, Medien und Merchandising. Die Mechanismen also wie werden die Bedingungen verbessert und Verbesserungen gehalten. Das Konzept des Mechanismus war den Kolleginnen zu Beginn nicht bekannt. Dabei steht die Frage im Fokus, wie man einmal erlangte Verbesserungen langfristig halten kann. Eine Form war die Bestrafung der Firma bei Verhaltensweisen wie die bewusste Einschüchterung oder die Verbreitung von Angst von Kolleginnen, sodass es Aktionen durch die Starbucks Workers Union geben konnte. Ebenfalls wurden Mitglieder durch Affinität und inhaltliche Anbindung gehalten. Man könnte das als Ausbau der inhaltlichen Überzeugung umschreiben. Dazu kam die soziale Unterstützung durch die Community für Mitglieder wie auch die landesweiten und internationalen Netzwerke der IWW. Die neue Kategorie – Angriffstechniken und Spaltungstechniken des Managements Durch die Interviews wurde deutlich, dass eine Kategorie in dem Worker Association Canvas fehlte. Welche sind die Angriffstechniken und Spaltungstechniken des Managements? Wie vorher erwähnt, sind Gewerkschaften zu einem Anteil immer Organisationen, die reagieren müssen und sich zu den Techniken der Betriebsführung und ihren aktuellen Erscheinungsformen wehren. Um die Bedingungen besser zu verstehen und die Handlungsfähigkeit zu erhöhen, braucht es ein Verständnis um diese Bedingungen. Im Falle der Starbucks Workers Union war es das Dienstplansystem, das in einer Kombination aus Unsicherheit für die Arbeiterinnen als auch Repressionen für unangepasste Arbeiterinnen auftrat. Seit 2011 wurde das durch die neue Software weiter verfeinert und zugunsten der Firmenseite radikalisiert. Unter den Sozialtechniken, die Starbucks einsetzten, ließen, lassen sich aus dem Interviewmaterial mehrere Schlüsse ziehen. Darunter fällt sowohl die Niedriglohnpolitik mit ihren Zeitverträgen, die nur kurzfristig an Kolleginnen weitergegebenen Dienstpläne und die dementsprechend schlechte Planbarkeit, sowohl bezogen auf die eigene Freizeit als auch auf die Planung weiterer Jobs. Wie in der Beschreibung der Unternehmensdetails weiter vorne, gehört Starbucks zu den Vorreitern auf diesem Gebiet. The schedule was a really big one. I mean, we all had it. Um, still a problem today uh, in, in many industries, especially low-wage industries. Everybody was part-time, 100% part-time workforce in terms of rank-and-file workers. And the hours were extremely unpredictable. You could neither predict how many hours you get, nor could you predict when they would be scheduled. So it was very difficult to take on a second job, very difficult for single parents to arrange, or any parent to arrange for childcare, um, and it was uh, difficult to balance in, you know, some people were in school, etc. Diese auch mittels Computertechnologie durchgesetzten Spaltungen zeigten sich auch auf der Ebene der Komposition der Zusammenarbeit von Kolleginnen im Dienstplan. Wer mit wem zusammenarbeitet, war sowohl nach demografischen Gruppen geordnet und bestand ebenfalls in der Trennung von gewerkschaftlich organisierten und unorganisierten. I think the scheduling was very much about applying just in times 
inventory to labor. I think that was Starbucks was really a pioneer there. Now it's used by everybody, but they were a real leader in turning employment into the computer rolls the dice for you and you get your schedule and you're in, you're out, depending on their forecast of demand and depending on the ratios of labor hours to sales that they believe in for Wall Street. Um, so, I mean, you know, there's, of course, there's techniques. I mean, there's a lot of propaganda from day one around the company, around its mission. Um, there is definitely shift lead roles and shift supervisor roles, which in some cases could be used to, to divide. Sometimes that was effective, sometimes it wasn't. Um, definitely, once the union started, they became much more conscious of who was scheduled with whom, who was in what store, for sure. Auf die Frage, welchen Unterschied es mache, an einem Arbeitsplatz zu arbeiten, der stark in der Öffentlichkeit stattfindet, beschreibt eine Kollegin, dass es weitaus schwieriger für Chefinnen war, einzelne Kolleginnen anzuschreien und den Druck zu erhöhen. Stattdessen versuchten die Chefs Arbeiterinnen in Lagerräumen oder in hinteren Räumen zu vereinzeln. Loved us. <laughs> so, I don't know. I mean, they, the harassment would happen more in private in the back, you know, and it, when they pick us off one by one and not in front of anyone on the line, not in front of the customers, um, because I think that was our strongest place. Die hier beschriebenen Techniken lassen sich in verschiedenen Feldern der Gastronomie und des Einzelhandels wiederfinden. Erfolge und Misserfolge der Starbucks Brokers Union Eines der zentralen Punkte, die von den Kolleginnen in den Gesprächen benannt wurde, war die Relevanz einer von Arbeiterinnen selbst geführten Gewerkschaft, die den Kolleginnen eine Stimme verlieh. Das ist relativ ungewöhnlich für Gewerkschaftsmodelle, die oftmals auf die Unterstützung durch Hauptamtliche angewiesen sind und der Aktivitätsgrad der Belegschaft durch diese fällt oder steigt. The fact that it's worker -led and operated, uh, the fact that it was really rooted in workers organizing you know, there's never never a time where we said well you know we'll just become a corporate accountability type of group um, I mean I think that's fantastic Die Starbucks Workers Union hatte ein medial verhältnismäßig großes Echo das sich in vielen Artikeln und YouTube Videos niederschlägt Sowohl mehrere Lohnerhöhungen auf nationaler Ebene wurden durchgesetzt als auch garantierte Arbeitsstunden für Gewerkschaftsmitglieder um, one thing we were able to do was I got contacted by the New York Times when they had, maybe it was the Wall Street Journal, when they had the piece about the woman in L.A. She's like a single mom and she was like working these shitty Starbucks schedules and couldn't make ends meet and it was like this super tearjerker. So I provided a lot of the background research and then gave her contacts of my members to validate her piece and show that it was systemic. So that got us a dollar raise in two, like nationally and two weeks notice on schedules. Um, so that was huge. Um, and then we also would call, you know, they'd call the check back in. Hey, are they actually given two weeks? No, they're not. Like, and pull in another piece, you know, and, and, and bring that to light. So that was really good. Um, Auf der negativen Seite waren die Organisationsstrukturen der IWW als auch der Starbucks Workers Union wenig ausgereift, sodass sich die Mitgliedschaftsdefinitionen mehrmals änderten. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass in Branchen mit hoher Fluktuation kaum Vorerfahrungen mit Gewerkschaftsmodellen existierten. Dazu kam der geringe Grad an Dokumentation, der zwar ein grundsätzliches Problem darstellt, da auch beispielsweise bei anderen Gewerkschaften oftmals lediglich Protokolle überliefert sind oder reden, weniger aber schriftliche Sicherungen von tatsächlichem Wissen der Mitglieder. Auch wenn es im Vergleich zu anderen IWW-Kampagnen relativ viel Material gibt, ist es dennoch schwer zu dokumentieren, was genau in der Starbucks Workers Union passierte. Auch die Homepage der Starbucks Workers Union, die als wichtigste Quelle der Verbreitung und Archivierung von Informationen diente, ist mittlerweile offline. Insofern ist es auch kaum zu ermitteln, wie viele Kolleginnen im Laufe der Jahre seit 2004 eigentlich beteiligt waren. 
an Aktionen teilnahmen und eventuell auch in anderen Organisationen oder, oder Unternehmen weiter organisieren. Dies ist nicht unbedingt als organisatorisches Problem zu behandeln, sondern entspricht auch der Logik sozialer Bewegungen mit ihrem Aufflammen und Ableben von Bewegungszyklen. In großem Maße unbekannt ist, wo die Organiserinnen heute arbeiten, ob sie noch weiter in der IWW aktiv sind oder vielleicht in anderen Gewerkschaften. Lediglich aus den Biografien der vier interviewten Kolleginnen lassen sich Schlüsse ziehen, von denen zwei noch Mitglied sind. Erst in einer Befragung von mehr Organiserinnen ließe sich feststellen, ob die Aufschlüsselung der Lebens- und Handlungsbedingungen im Organisierungsprozess auch zu einer veränderten Praxis in anderen Jobs oder Bereichen des Lebens erreicht ist. Im Zusammenhang mit der Starbucks Brokers Union und auch der Geschichte der IWW der letzten 20 Jahre lässt sich jedoch in jedem Fall sehr deutlich sehen, dass durch die Aktionen bei Starbucks ein weltweiter Hoffnungsschimmer vor allem bei Basisgewerkschaften, aber auch anderen Gewerkschaften entstand. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass weltweit operierende Unternehmen oftmals eine Aura der Unverwundbarkeit ausstrahlten. Ein Kollege der Starbucks Workers Union dazu. I mean, ultimately, I think the most important legacy of the Starbucks Workers Union is that it showed that workers themselves could rise up and contend with one of these big brand companies and that fast food workers were not just a bunch of kids who needed beer money, but were family people as well. Um, and uh, yeah, that 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 aura of invincibility that the the big brands, retail and fast food brands had, that was that was done away with by the Starbucks workers union. And, and, you know, uh, many observed and were inspired by the campaign. Um, so it's 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 really heartening to see to see the legacy continue in different forms. Ausstrahlung hatte dieser Hoffnungsschimmer ebenfalls auf die weiteren, hier untersuchten Gewerkschaftsmodelle. Letztlich lässt sich die Starbucks Brokers Union auch als Baustein eines Paradigmenwechsels innerhalb der IWW bezeichnen, an dem sich viele Kolleginnen ein Vorbild nahmen, um selbst in den Betrieben aktiv zu werden. 